Assalamualaikum semuanya Apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu Oke, hari ini mama mau membuat Makanan sehat buat keluarga Yaitu bubur sumsum pandan ya. Oke Barang-barang atau bahan-bahan yang kita tunjukkan Apa aja mari kita ikuti Ini ada tepung beras rose bran 10, 10 sendok makan ya 10 sendok makan munjung Atau 200 gram ya kalau yang nggak punya timbangan diukur dengan 10 sendok makan ini tepung beras rose bran dan ini ada gula yang bakal buat kincak kalau orang jawa bilangnya juru gula jowo ya kincak nanti kita rebus pakai daun pandan dan juga garam sedikit dan ini karena tadi mama kan ngomong buat bikin buburnya pakai pandan ini air Tadi mama giling daun pandan nih Giling daun pandan ini ampasnya Dan ini sarinya Sari daun pandan Terus kita tambahin dengan pewarna hijau sedikit aja Setetes dua tetes Dan nanti membutuhkan ini santan Kalau ada santan segar boleh pakai santan segar Tambahkan daun pandan di gula kincaknya Dan ini aku tambahkan yang agak hitam Supaya nanti kuah kincaknya itu agak apa ya namanya agak buket atau pekat gitu ya Oke langsung aja mama mempersiapkan dulu air yang bakal buat kincak kita masukkan satu lembar daun pandan kita nyalakan dulu apinya terus sejumput garam nih sejumput garam nih sejumput garam supaya nanti tidak tawar lalu kita rebus tapi boleh dicemplungin langsung boleh dibelah-belah ya nih hmm nggak harus halus banget aku potong begini aja nanti kan bisa ini sendiri nah nanti kalau sesudah itu disaring boleh kalau emang gulanya bagus nggak disaring pun nggak apa-apa ini kita cemplungin gula merah aren ini ya nah yang ini gula merah biasa yang dicemplungin barusan gula merah aren dan ini gula merah biasa ya beda ya teman-teman apa aja yang ada di rumah nggak harus aren ya tambahkan lagi nanti kalau pengen kental tambahkan tepung maizena satu sendok teh boleh diencerin diaduk-aduk nah ini dimasak sampai lumer gulanya itu sampai itu ya larut gitu ya terus ditaruhin mesena kalau suka tapi mama nanti kayaknya nggak pakai ya nah langsung aku pindahkan aja ke sini itu cuma sekedar buat temen-temen biar tahu cara membuat air gula atau juruh blojowo atau kincak nah langsung ini mama ada setengah liter atau 500 mili Terus ini juga ada air yang tadi aku bilang menggiling daun pandan Nih Ini mau saya genepin juga 500 ml lima ratus ml, 500 ml Ini ada satu liter air gilingan daun pandan dan juga pewarna hijau Langsung aku tambahkan lagi karena ini 10 sendok makan jadi airnya 1 liter setengah atau se 1500 1500 ml. Nah, ini nanti pas. Langsung cemplungin. Tambahkan sejumput garam juga supaya tidak tawar sejumput garam nih sal sedikit ya kira-kira setengah sendok teh cemplungin ini masih ada daun pandan ketinggalan nih nih 10 sendok makan tepung beras putih rose brand mm -mm. merek apa aja kalau teman-teman bisa giling yo rapopong beras direndam sampai 3 jam 4 jam terus di blender habis di blender itu disaring ya teman-teman ya ini belum tak nyalain tak encerin dulu nanti supaya hasilnya itu tidak meringkil-meringkil di ini dulu 
Oh ya teman-teman kalau di Jawa itu pakai air mendidih juga boleh separuh air mendidih separuhnya air yang buat adonan air biasa Oke teman-teman dan ini air kinca atau air gula merah juru gula Jawa ini wis mateng tak matiin tak saring terus ini kan tadi kan 1500 ml air ya dan tepungnya itu 10 sendok makan ya kalau pakai timbangan itu 2 on atau 200 gram tapi karena mama ngasih ukuran buat teman-teman semua yang nggak punya timbangan itu pakai sendok 10 sendok makan dan ini satu bungkus santan yang instan tapi kalau mau pakai kelopo segar itu kita pakai separuh kelapa boleh satu kelapa boleh terserah bebas nah ini kompor masih posisi belum nyala ya teman-teman ya ini kita aduk dulu supaya tepung beras nggak ada yang menggerindel nah sekarang aku masukkan ya eh, aku menyalakan apinya hmm. ini dari mulai nol kita nyalakan api kecil aja hmm. maksudnya sedang cenderung mengecil nggak usah gede banget ya karena bubur sumsum -sum kalau apinya gede nanti takut gosong kalau ada pakai teplonnya teplon yang begini supaya tidak lengket ke pen atau ke wajan atau ke panci tapi kalau nggak ada panci teplon yo apa eh kayak neng deso kayak lo teman-teman pakai panci biasa atau kendil atau apalah terserah lah ya oke kita aduk-aduk pelan-pelan dari nol ini bisa buat usaha teman-teman barangkali mau jualan bubur sumsum -sum, pandan itu teman-teman beli cup yang kecil-kecil segini nanti bisa dijual 6000 satu cup kecil yang bulat begini nah ngadain ke cup itu harus posisi si bubur sumsum -sum masih panas supaya nanti tidak metrak-metrak kalau udah dingin nanti kurang bagus hasilnya oke teman-teman ini bubur Sumsum -sum pandan sudah mulai mengental ya teman-teman ya Ini tadi pakai air 1500 ml Itu pun masih kurang encer kalau bagi mama ya Nanti aku tambahin dikit lagi air mendidih Aku maunya yang lembek gitu loh teman-teman Kalau kayak gini kurang cantik Baunya harum banget karena dari daun pandan asli kita giling, disaring. Jadi baunya bener-bener wangi, enak banget nih. Tuh teman-teman, daun pandannya digunting-gunting, cuci bersih, pakai air, di blender ya teman-teman ya. Terus disaring, terus ditambahin pewarna hijau sedikit aja. teman-teman ini tadi air 1500 ml kalau emang masih kekentalan atau masih terlalu keras boleh ditambahkan air yang udah mendidih ya tapi kalau emang menghendaki kayak begini nggak papa ini juga udah bagus tapi kalau mama bayi itu senengnya agak lembek loh teman-teman di sendok nanti lembut gitu nih aku tambahin ya teman-teman kalau emang nggak nambahin nggak papa ini bebas hmm. Ini sore-sore mama bikinnya buat makanan keluarga tercinta mama nih. Bikin bubur sumsum -sum pandan ya. Modalnya ini irit banget loh teman-teman. Tinimbang beras, eh tepung beras rose brand. Tadi mama beli 10 sendok makan itu harganya Rp3.000. Dan santan kara Rp3.000. Nah 6000 Kita tambahkan gula merahnya kira-kira Rp4.000 udah 10.000 kalau kita mau bikin makanan itu udah jadi seabrek Oke semuanya ini bubur sumsum -sum mama udah jadi bubur sumsum -sum pandan nah sekarang kita matikan apinya matikan apinya nah teman-teman bagi teman-teman yang pengen usaha membuat bubur sumsum -sum, bisa dibuat usaha jualan bubur sumsum -sum. Ini mama kalau jual segini kalau daerah sini itu cuma 5000 Tapi kalau teman-teman itu tergantung daerah mana dulu yang 
kira-kira tempat elit gitu biasanya bisa 8.000 satu gelas begini teman-teman nah nanti kincaknya itu atau air gulanya itu juruh kalau di Solo itu namanya juruh gula jowo ya nah nanti bisa dibungkus plastik kecil masukin ke plastik es lilin terus diikat pakai corong kecil begini tuh segini itu 5.000 kalau di sini tapi kalau di tempat kalian itu berapa sesuaikan dengan tempat masing-masing ya Nah itu cuma sekedar tester atau contoh buat temen-temen yang pengen usaha bubur sumsum -sum panda nih Wih, enak banget harum wanginya bener-bener wangi loh teman-teman nah ini mau buat ditaruh ke piring Wih, dijamin enak pokok ya yo teman-teman yang pengen membuat bubur sumsum -sum pandan monggo silahkan Wih, nih cantik banget nih so menul menul ini karena masaknya lama nanti kalau dingin itu dipegang ke tangan tuh nggak lengket nah kita tuangin kincak atau air gula merah nah ini teman-teman yang di gelas kita pakai cup cup gelas pop es ya nanti kita tutup kalau udah agak dingin terus siapin air kincaknya ya pakai plastik lilin es lilin nah ini air kincaknya udah mama saring ini udah nggak ada res-resnya kalau mau pakai tepung maizena juga boleh supaya kental nah ini yang buat dimaem di tempat mama bay sore hari ini oke tada ini teman-teman hasil dari masakan bubur sumsum -sum pandan ini enak banget beneran mama nggak bercanda ya ini enak banget monggo silahkan bagi teman-teman yang pengen bikin bubur sumsum -sum pandan mudah-mudahan manfaat buat semuanya Terima kasih yang sudah subscribe ke channel Mas Ayo Semoga sehat selalu, bahagia selalu Dan yang belum, monggo silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, sampai jumpa lagi Wassalamualaikum, dadah dari Mama Bay Selamat mencoba ya Dah, semoga suka videonya